വെൽക്കം ടു ഹോം മെയ്ഡ് ക്രിയേഷൻസ് ഇന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ ഡ്രൈ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് അത്യാവശ്യം കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രൈ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വെൻ സീസൺസ് യുണൈറ്റ് എന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു കുഞ്ഞു ബോട്ട് അറേഞ്ച്മെന്റിൽ നമ്മൾ എല്ലാ സീസൺസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ അതായത് സമ്മറിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണക്ക കമ്പുകളും പിന്നെ ഇലകൾ ഡ്രൈ ലീഡ്സും ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്പ്രിങ്ങിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല പൂക്കൾ ലില്ലിയുടെ പൂക്കളാണ് ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് അതിന്റെ ബഡ്ഡും അങ്ങനെ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ മഴക്കാലത്തിനെ കാണിക്കാനായിട്ട് നല്ല പച്ചപ്പ് അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് കുറച്ച് പച്ചപ്പുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസംബർ അതായത് തണുപ്പ് കാലത്തിനെ കാണിക്കാനായിട്ട് ചെറിയ മഞ്ഞു തുളികളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ഇവിടെ ചെറിയ ഫില്ലേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ള ഫില്ലേഴ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയയുടെ ഒരു ചെറിയ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് അവിടെ ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റെഡ് കളർ അറേഞ്ച്മെന്റ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ സീസൺസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത ഒരു കുഞ്ഞു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ബോട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ അറേഞ്ച്മെന്റിനായിട്ട് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒയാസസ് ഇങ്ങനെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സൈസിൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പീസുകൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് ഓരോന്നും വേണ്ട വലുപ്പത്തിൽ ഇതിലൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് വെക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചൂടാക്കി വെച്ച ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് വെച്ച് ഇത് ഓരോന്നും ഒട്ടിച്ചൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഈ ഗ്രേ കളർ ഓയാസിസ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഫ്ലോർ അറേഞ്ച്മെന്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇത് അത്ര ഈസിലി അവൈലബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രീൻ കളർ ഓയാസിസ് ആണെങ്കിലും ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ നാല് ഗ്യാപ്പിലും നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫില്ലേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഗ്രാസ് ആണ് ഇതൊരു ഡ്രൈ ഗ്രാസ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് വലിയ പാക്കറ്റിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടും എറണാകുളത്തെ ബ്രോഡ്വേയിലൊക്കെ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഓരോന്നും ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടർത്തി എടുക്കണം ഓരോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസസ് ആയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് അടർത്തി എടുത്തിട്ട് എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ഓരോ ബഞ്ചാക്കി നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനുശേഷം നൂൽക്കമ്പി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് നീളത്തിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു ഈർക്കില്ലി ഇതിന്റെ നടുഭാഗത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ നൂൽക്കമ്പി വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ടൈറ്റിൽ ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം ഈ ഈർക്കില്ലിയും ഈ ഡ്രൈ ഗ്രാസും ഈ നൂൽക്കമ്പി വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റായിട്ടൊന്ന് കെട്ടി കെട്ടി കൊടുക്കാം ഇത് ഊരി പോകാത്ത വിധം നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് വേണേ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ കുറച്ച് ബഞ്ചുകൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ബഞ്ചുകളും റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് ഒരു ഐവറി കളർ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ ചെറിയൊരു റെഡിന്റെ ഒരു ഷെയ്ഡ് ഇതിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ സ്പ്രേ പെയിന്റ് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഈ പെയിന്റിന്റെ ഷോപ്പിലൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുലുക്കിയ ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഈ പെയിന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓപ്പൺ ഏരിയ വെച്ച് വേണം നമ്മൾ ഈ പെയിന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ പെയിന്റ് കൊടുത്ത ബഞ്ചുകളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഞാൻ ചെറിയൊരു ഗ്രീന്റെ ടിഞ്ചും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഗ്രീന്റെ സ്പ്രേ പെയിന്റ് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അത് ചെറുതായിട്ടൊരു ഒരു ടിഞ്ച് അതിലും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഉണങ്ങാനും കൂടെ വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ലില്ലികളും അതിന്റെ കുറച്ച് ബഡുകളും ആണ് ഈ ലില്ലിയും അതിന്റെ ബഡും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ എന്നുള്ളത് ലില്ലിയുടെ ആ വീഡിയോ കാണിച്ചപ്പോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ലില്ലിയും അതിന്റെ ബഡും ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ കാകളൊക്കെ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുപോലത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് കാ ഈ അറേഞ്ച്മെന്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഈ കായിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഈർക്കിലി ഫിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന്റെ ഈ എൻഡിലായിട്ട് കുറച്ച് ഗ്ലൂ ഗണ്ണും കൊണ്ട് ഗ്ലൂ
അപ്പൊ അത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഈർക്കില്ലി ഇതിന്റെ ഈ സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് വെച്ച് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന ഓരോ ഡ്രൈ ഐറ്റത്തിനും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇർക്കിലിയൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ക്ലിയർ വാർണിഷ് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും കേടാകാതെ നല്ല ഫേം ആയിട്ട് അത് അവിടെ ഇരുന്നോളൂ അപ്പൊ എപ്പോഴും ക്ലിയർ വാർണിഷ് ഒന്ന് കൊടുക്കുന്ന നല്ലതാ ഒരു കോട്ടിങ് ഇവിടെ ക്ലിയർ സ്പ്രേ വാർണിഷ് അടിക്കുന്നതാണ് എളുപ്പം പിന്നെ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതുപോലെ കുറച്ച് കാകളാണ് ഇപ്പൊ ഇത് പറമ്പിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് കാകളാണ് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സ്പ്രേ പെയിന്റ് ഗോൾഡൻ സ്പ്രേ പെയിന്റ് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് വെച്ച് ഈർക്കിൽ ഇതിൽ ഒട്ടിച്ചെടുത്തു പിന്നെ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന കുറച്ച് ചുള്ളിക്കമ്പുകളുമാണ് പറമ്പിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടിയ കുറച്ച് ചുള്ളിക്കമ്പുകളും ഇതിലും ക്ലിയർ വാർണിഷ് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ആദ്യം കാണിച്ച പോലെ തന്നെ കുറച്ച് വേറെ ടൈപ്പ് ഫില്ലേഴ്സും കൂടെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം കാണിച്ച അതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് ഇതും ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ ഫില്ലേഴ്സ് ആണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എല്ലായിടത്തും ഈവൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫില്ലേഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം ലെങ്ത് ഇച്ചിരി കൂടുതലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഈർക്കിലി ഒന്ന് ഒടിച്ചു കളയുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ആവശ്യമുള്ള മാത്രം എടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫില്ലേഴ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പം സൈഡ് സൈഡിലോട്ടൊക്കെ ചെല്ലുമ്പം ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചെരിച്ച് ഒന്ന് സ്ലാൻഡിങ് പൊസിഷനിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫില്ലേഴ്സ് ഏകദേശം എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ഒന്ന് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ പൂക്കളാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കണ്ടേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ലില്ലികളൊക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഏറ്റവും ആ വിരിഞ്ഞ ഒരു ലില്ലിയാണ് ഏറ്റവും സെന്ററിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പൂക്കളെല്ലാം അതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം അങ്ങനെ ലില്ലി മൊത്തം നമ്മൾ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ബഡുകളും ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് ഒക്കെ വരുന്നിടത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ബഡ് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ചപ്പി അറേഞ്ച്മെന്റിലേക്ക് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ സ്റ്റോക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി കുത്തി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ആ ഗ്രീൻ ലീവ്സും ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് കുത്തിക്കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓറഞ്ച് ബോൾസും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് ഗ്യാപ്പ് വിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈ കായും ഇതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ കാകൾ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്ത ഈ കാകളും ഇതിന്റെ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ഈവൻ ആയിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ആ ചുള്ളിക്കമ്പുകളും കൂടെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ മന്ദാരത്തിന്റെ അല്ല നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച് ക്ലിയർ വാർണിഷ് ഒക്കെ അടിച്ച നമ്മുടെ മന്ദാരത്തിന്റെ അല്ല ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 
ഈ ഒരു ഫില്ലേഴ്സ് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇവിടെ എല്ലാ ഗ്യാപ്പും നമ്മളൊന്ന് ഫില്ലായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് ഇതിലേക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ക്ലിയർ വാണിഷിന്റെ സ്പ്രേ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും എല്ലാം ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒടുവിലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലില്ലിയുടെയൊക്കെ പെറ്റൽസിന്റെ ഷേപ്പിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് വിടർത്തി ഒന്ന് ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പ്രേ പെയിന്റും ക്ലിയർ വാണിഷും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പം നമ്മളൊരു ചെറിയ മാസ്ക് നമ്മുടെ നമ്മളൊന്ന് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വീടിന്റെ പുറത്ത് ഓപ്പൺ ഏരിയയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഉണങ്ങിയ ശേഷം നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ് എടുത്താലും മതിയായിരിക്കും ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്തത് ഒരു ബോട്ടയിലാണ് ഈ ബോട്ട് എനിക്കൊരു സെയിലിന് കിട്ടിയതാണ് അപ്പൊ അത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബോട്ട് എല്ലാത്തെയും കയ്യിൽ ഉണ്ടാകണം എന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ട്രേയോ അതുപോലത്തെ ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും വെയ്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ അറേഞ്ച്മെന്റ് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ടേബിളിന്റെ സെന്റർ പീസ് ആയിട്ടൊക്കെ വെച്ചാൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന ഉണക്ക കമ്പുകളും ഇലകളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഒക്കെ പറമ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ പലതരം കിട്ടിയാലും വേറെ ടൈപ്പ് ഇലകളൊക്കെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ കേറ്റാൻ പറ്റുവേ പിന്നെ ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്ന ലില്ലി ഞാൻ ലില്ലിയുടെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ലില്ലി ലില്ലിയുടെ പട്ടും അത് നമുക്കപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കയറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൂവാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലേഴ്സ് ഇത് തന്നെ ഈ ടൈപ്പ് തന്നെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വേറെ ടൈപ്പ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കടകളിൽ പൂക്കളിന്റെ ഡ്രൈ പൂക്കളുടെ ഒക്കെ കടകളിൽ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് അതൊക്കെ ഇതിൽ കയറ്റി നമുക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന പോലെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക